నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది మరుగుదొడ్ల నిర్మాణంలో చిత్తూరు జిల్లా దేశంలో మొదటి స్థానం సాధించడం గర్వంగా ఉంది స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో మంత్రి ఆనంద్ బాబు తుది దశకు చేరుకున్న అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ శ్రీవారి మూలవర్లకు పరివార దేవతలకు కలస స్నపన తిరుమంజనం పద్దెనిమిది వేల మందికి మూల విరాట్ దర్శనం కల్పించిన టిటిడి ఎర్రచందనం పరిరక్షణకు టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తున్నారు సమ సమాజ స్థాపనకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతతో పనిచేయాలి ప్రతి ఒక్కరు ఎప్పుడూ గుర్తింపు లభిస్తుంది టాస్క్ ఫోర్స్ ఐజీ కాంతారావు టెక్నాలజీతో నేర పరిశోధనలో విజయం సాధిస్తున్నాం ప్రజలకు ఉత్తమ సేవలు అందించేలా కృషి చేస్తున్నాం మహిళల భద్రతపై ఎన్నో కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తున్నాం షీబాట్ వెబ్సైట్ మంచి ఫలితాలిస్తోంది ఎస్పీ అభిషేక్ మహంతి అందరి భాగస్వామ్యంతోనే స్వచ్ఛ భారత్ అవార్డు సాధించాం ఇరవై గంటలు పర్యవేక్షణతోనే జాతీయ స్థాయిలో తృతీయ స్థానం సాధించాం ప్రథమ స్థానంలో సాధించేందుకు కృషి చేస్తాం రైల్వే అధికారి సత్యనారాయణ అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ వైదిక కార్యక్రమం తుది దశకు చేరుకుంది మహాసంప్రోక్షణలో భాగంగా శ్రీవారి మూలవర్ణకు పరివార దేవతలకు చతుర్దశ కలస స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుండి రాత్రి ఏడు గంటల వరకు మహాశాంతి పూర్ణాహుతి తర్వాత శ్రీవారి మూలవర్లకు పరివార దేవతలకు మహాశాంతి తిరుమంజనం చేశారు రాత్రి యాగశాల కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు శ్రీవారి మూల విరాట్టకు ప్రత్యేక పూజాది కార్యక్రమాల నేపథ్యంలో బుధవారం కేవలం పద్దెనిమిది వేల మంది మాత్రమే భక్తులకు శ్రీవారి మూల విరాట్టు దర్శనం కల్పించేందుకు టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం వైకానస ఆగమోక్తంగా అంగరంగ వైభవంగా సాగుతా ఉంది ఈ మహాక్రతు నిర్వహణలో భాగంగా మంగళవారం గర్భాలయంలోని శ్రీవారి మూలమూర్తితో పాటు ఉప ఆలయాలైన గరడాల్వర్ పోర్టు తాయర్లు వరదరాజస్వామి యోగ నరసింహస్వామి విశ్వక్సేన భాష్యకారులు వేణుగోపాలస్వామి బేడి ఆంజనేయస్వామి వారి విగ్రహాలకు అష్టబంధన సమర్పణను శాస్త్రోక్తంగా ఋత్విక్లు నిర్వహించారు అష్టబంధనాన్ని పద్మపీఠంపై స్వామివారి పాదాల క్రింద చుట్టుపక్కల తూర్పు ఆగ్నేయం దక్షిణం నైరుతి పశ్చిమం వాయువ్యం ఉత్తరం ఈశాన్య దిక్కుల్లో సమర్పించడంతో అష్టబంధనం కార్యక్రమం నిర్వహణ పూర్తయింది ఇక నాలుగవ ఉదయం యాగశాలలో కుంభాలకు సుప్రభాత తోమాల అర్చన సేవలను ఏకాంతంగా నిర్వహించడంతో పాటు మూలమూర్తికి కూడా ప్రత్యేక పూజలు చేసిన అర్చకులు తదనంతరం నివేదనలను సమర్పించారు అనంతరం శ్రీవారి మూలవర్లకు పరివార దేవతలకు చతుర్దశ కలస స్థపన తిరుమంజనం ఋత్విక్లు నిర్వహించారు పద్నాలుగు కలశాలతో మూల విరాట్కు తిరుమంజనం కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు ఈ కార్యక్రమం పూర్తయిన వెంటనే యాగశాలలో ప్రత్యేక పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు గురువారంతో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం ముగియనున్నది ఉదయం శ్రీవారి మూలమూర్తికి మహాసంప్రోక్షణలో భాగంగా గురువారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి పెద్దశేష వాహనంపై ఊరేగనుండడంతో పాటు గరుడ పంచమి సందర్భంగా సాయంత్రం కోనేటి రాయుడు తనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమే ఉన్నారు దీంతో ఈ వైదిక కార్యక్రమం పరిసమాప్తం కానున్నది మహిళా రైతు యువత పేద బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా సంక్షేమ పథకాలు అందించి సమగ్ర అభివృద్ధి సాధిస్తూ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు తెలిపారు స్వాతంత్ర సమరయోధుల ఆశయ సాధనకు అందరం పునరంకితం అవ్వాలని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు తెలిపారు బుధవారం డెబ్బై రెండవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు జిల్లా ప్రజానీకంను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగిస్తూ చిత్తూరు జిల్లాలో స్వాతంత్ర సాధనకు పాలిగాళ్ల పోరాటం విరచితమని తెలిపారు జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృత నిశ్చయంతో పనిచేస్తుందని తెలిపారు మహిళా రైతు యువత పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంక్షేమ పథకాలు అందించి సమగ్ర అభివృద్ధిని సాధించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని వివరించారు 
భారత దేశంలోని మరుగుదొడ్ల నిర్మాణంలో చిత్తూరు జిల్లా మొదటి స్థానంలో నిలిచిందని వివరించారు వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి చెంది రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల స్థూల ఆదాయాన్ని సాధించిందని చెప్పారు మామిడికి మద్దతు ధర కల్పించి ప్రభుత్వం రైతాంగాన్ని ఆదుకుందన్నారు జిల్లాలోని త్రాగునీరు సాగునీరు ప్రాజెక్టు అయిన హంద్రీ నివా బాలాజీ రిజర్వాయర్ మల్లెమడుగు ప్రాజెక్ట్ వేణుగోపాల్ సాగర్ రిజర్వాయర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపు పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు రుణమాఫీకి ఇప్పటి వరకు వేణ్ణి పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేశామని అరవై వేల హెక్టార్లలో ప్రకృతి వ్యవసాయం జరుపుతున్నట్లు చెప్పారు చిత్తూరు జిల్లాలో యాభై ఎనిమిది మండలాలను కరువు మండలాలుగా ప్రకటించి వ్యవసాయ రుణాలను రీషెడ్యూల్కు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు పాడి పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేసి పదహారు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పాల ఉత్పత్తిని పెంచినట్లు వివరించారు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి శరవేగంగా జరుగుతుందని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మూడు పర్యాయాలు రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలిచిందన్నారు జిల్లాలో చెన్నై బెంగళూరు పలమనేరు మదనపల్లి కృష్ణగిరి పలమనేరు చిత్తూరు తిరుపతి జాతీయ రహదారి నిర్మాణం పనులు త్వరితగతిన పూర్తి కానున్నాయని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న జడ్పీ చైర్పర్సన్ గిర్వాణి ఎమ్మెల్యే సత్యప్రభ మేయర్ కటారి హేమలత సంయుక్త కలెక్టర్ గిరీష ఎస్పీ రాజశేఖర్ బాబు జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా స్వతంత్ర సమర్యోధులు టీసీ రాజన్ ను ఘనంగా సన్మానించారు మన దేశం ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా నిలిచేలా పోలీసు సిబ్బంది పనిచేయాలని టాస్క్ ఫోర్స్ ఐజీ కాంతారావు అన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ సమ సమాజ స్థాపనకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఎర్రచందనం పరిరక్షణకు టాస్క్ ఫోర్స్ విశేష కృషి చేస్తుందన్నారు ఎందరో మహాత్ముల త్యాగఫలం నేడు ఈ స్వాతంత్రమును జరుపుకుంటున్నామని మహాత్ములు చేసిన త్యాగాలు వృధా కాకుండా మనమందరం వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ముందుకు సాగాలని టాస్క్ ఫోర్స్ ఐజీ ఎం కాంతారావు అన్నారు తిరుపతి కపిలి తీర్థం సమీపంలోనే టాస్క్ ఫోర్స్ కార్యాలయంలో బుధవారం డెబ్బై రెండవ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా కార్యాలయ ఆవరణలో ఎస్పీ రవిశంకర్ ఆధ్వర్యంలో జెండా ఆవిష్కరణ చేశారు ఇందులో భాగంగా ఫరేడ్ కమాండర్ ఆర్ఎస్ఐ విజయ నరసింహులు బృందం నిర్వహించిన కవాత్తు ఆకట్టుకుంది ఈ సందర్భంగా ఐజీ మాట్లాడుతూ త్యాగమూర్తుల త్యాగఫలాలు నిరుపయోగం కాకుండా మన దేశం ప్రపంచ దేశాల్లో అగ్రగామిగా నిలిపేలా పనిచేయాలని కోరారు దేశం మీద బాధ్యతతో ప్రతి ఒక్కరూ ఇతరులకు సహాయం చేయాలని అన్నారు అందరికీ సమానమైన సమ సమాజ స్థాపనకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రత్యేక నిర్దిష్టమైన లక్ష్యంతో ఏర్పాటు అయిన టాస్క్ ఫోర్స్లో పోలీస్ ఫారెస్ట్ శక్తికి మించి అప్పగించిన బాధ్యతలను సఫలీకృతం చేయడంలో సిబ్బంది కృషి ఎనలేనిదని కొనియాడారు అనంతరం ప్రతిభ చాటిన అధికారులు సిబ్బందికి ప్రశంసా పత్రాలను అందజేసి అభినందనలు తెలిపారు పోలీసుల పట్ల ప్రజల్లో మరింత నమ్మకాన్ని పెంచుతూ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ విధానాలకు తిరుపతి అర్బన్ పోలీసు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నదని అర్బన్ ఎస్పీ అభిషేక్ మహంతి అన్నారు తిరుపతిలోనే పోలీస్ పెరేడ్ గ్రౌండ్ లో డెబ్బై రెండవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఎస్పీ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి గౌరవ వందనం చేశారు పోలీసు కవాతుతో కూడిన వందన స్వీకరణ క్రమబద్ధంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర్యానంతరం ప్రజలకు సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ కల్పిస్తున్న రంగం దేశంలో ఏదైనా ఉందంటే అది ఒక పోలీసు రంగమేనని పేర్కొన్నారు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని పోలీసు పట్ల ప్రజల్లో మరింత నమ్మకాన్ని పెంపొందించేలా చర్యలు చేపట్టామని ఎస్పీ మహంతి పేర్కొన్నారు వార్డులలోనూ గ్రామాలలోనూ పోలీసులు పర్యటించి ప్రజల సమస్యలను గుర్తించి వారితో చర్చించి సత్వర పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు అలాగే స్వాతంత్ర దినం సందర్భంగా బుధవారం తిరుచానూరు పోలీస్ స్టేషన్లో జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుచానూరు సీఐ రాజశేఖర్ ఎస్ఐ రామాంజనేయులు పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా స్కూల్లో పిల్లలకు చాక్లెట్స్ పంచిపెట్టారు కేసెస్ డిటెక్ట్ చేయడంలో కూడా చాలా ముందుకు వెళ్తున్నాయి కొన్ని సెన్సేషనల్ కేసెస్ దేంట్లో క్లూజ్ లేకుండా చాలా చోట ఆల్మోస్ట్ పీపుల్ హ్యాడ్ గివెన్ అప్ అలా కేసెస్లో కూడా మా సిబ్బంది ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్స్ కాన్స్టెంట్గా పర్స్యూ చేసుకుంటూ టెక్నాలజీ అండ్ 
సైంటిఫిక్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఆ కేసెస్ డిటెక్ట్ చేసి విక్టిమ్స్ కి కూడా న్యాయం చేయడం జరిగింది తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులకు ప్రతి ఉద్యోగి బాధ్యతాయుతంగా విధులు నిర్వహించి టీటీడీ ప్రతిష్టతను మరింత పెంచేలా కృషి చేయాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగాల్ కోరారు భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం తీసుకువచ్చేందుకు సహాయ నిరాకరణ ఉప్పు సత్యాగ్రహం విదేశీ వస్తువుల బహిష్కరణ లాంటి ఎన్నో నిరసన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఎందరో వీరుల త్యాగ ఫలితంగా స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించింది ఆగస్టు పదిహేన స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని మనం జాతీయ పర్వదినంగా జరుపుకుంటున్నాం శ్రీవారి ఆలయం మరియు టీటీడి నిర్వహణలోని అన్ని ఆలయాల్లో జియం గార్లు ఇతర ప్రముఖులు ఆగమ శాస్త్ర నిపుణుల సలహా మేరకు నిత్య కైంకర్యాలను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం వైఖానస ఆగమాన్ని అనుసరిస్తున్న శ్రీ వైష్ణవ ఆలయాలలో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం సాంప్రదాయం ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించే ఈ వైదిక కార్యక్రమాన్ని ఈ ఏడాది ఆగస్టు పదకొండు నుండి పదహారో తేదీ వరకు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన నిష్ణాతులైన ఋత్వీకులు వేద పారాయణదారులు పాల్గొంటున్నారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ పదమూడు నుండి ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అక్టోబర్ పది నుండి పద్దెనిమిదవ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాలను తిలకించేందుకు విచ్చేసే భక్తకోటికి సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు టీటీడీలోనే అన్ని విభాగాలు సన్నద్ధమవుతున్నాయి తిరుమలలో మాస్టర్ ప్లాన్ లో భాగంగా మూడవ విడత రింగ్ రోడ్డు పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైకుంఠ ఏకాదశి రథసప్తమి నూతన సంవత్సరం ఇతర రద్దీ రోజులలో భక్తుల సౌకర్యార్థం ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం చేపట్టాం తిరుమలలో శ్రీవారి ఆలయం సమీపంలో నూతన ఉగ్రహణం భవనాన్ని త్వరలో అందుబాటులోనికి తీసుకువస్తాం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో గతంలో రెండు వేల ఆరు సంవత్సరంలో ఆగస్టు నెలలో ఈ మహాసంపోషణ కార్యక్రమం జరిగింది ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించే ఈ వైదిక కార్యక్రమాన్ని ఈ ఏడాది ఆగస్టు పదకొండు నుండి పదహారు తేదీ వరకు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన నిష్ణాతులు అయిన ఋత్విక్ను వేద పరాయణదారులు పాల్గొంటున్నారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ పదమూడు నుండి ఇరవై ఒక్క తేదీ వరకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అక్టోబర్ పది నుండి పద్దెనిమిది తేదీ వరకు జరగనున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాలను తిలకించేందుకు వచ్చేసే భక్తి కోటి సౌకర్యాల కోసం టీటీడీలోని అన్ని విభాగాలు సన్నద్ధమవుతున్నాయి తిరుమలలో మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా మూడో వేడ్ తరింగ్ రోడ్ పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైకుంఠ ఏకాదశి రథ సప్తమి నూతన సంవత్సరం ఇతర రద్దీ రోజుల్లో భక్తి సౌకర్యం కోసం ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో మద్దతుల నిర్మాణం చేపట్టారు అలాగే బుధవారం ఉదయం గోకులం అతిథి గృహంలోని జేఈఓ క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద తిరుమల జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేసి సెల్యూట్ చేయగా టీటీడి సిబ్బందితో పాటు ఈ వేడుకకు హాజరైన వారందరూ జెండాకు వందనం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఉద్యోగులతో పాటు విజిలెన్స్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు శ్రీవారి దర్శనార్థం విచ్చేసే భక్తులకు ఇంకా మెరుగైన సేవలు అందించి భక్త కోటి మన్నలను పొందాలని జేఈఓ సిబ్బందిని కోరారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఉద్యోగులు తిరుమలలో ఏదో ఒక శాఖ ద్వారా ఇక్కడ పనిచేసే అదృష్టం కలిగిన ఉద్యోగ సోదరులందరూ కూడా మరి ఒక్కసారి స్వామివారు ఇంత గొప్ప మనకు అవకాశం కల్పించినందుకు వారికి మనము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మనకు వచ్చినటువంటి అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకుని స్వామివారి సేవను భక్తులకు చేసే సేవ ద్వారా మనము నెరవేర్చుకోవాలని చెప్పేసి కూడా అందరికీ మరి ఒకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ నాకు వ్యక్తిగతంగా వృత్తి రీత్యా ఈ యొక్క ఉద్యోగంలో సహకరిస్తూ వస్తున్నటువంటి చిన్న ఉద్యోగం నుంచి పెద్ద ఉద్యోగి వరకు అధికారులు అందరికీ కూడా విశేషంగా నాతో పాటు కృషి చేస్తూ ఏడు సంవత్సరాలు నాతో పాటు ప్రయాణం చేసి వచ్చినటువంటి నా సోదరులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రపంచ పట్టంలో అన్ని దేశాలతో పోల్చుకుంటే భారతదేశం యువ దేశంగా ఎదుగుతోందని మున్సిపల్ కమిషనర్ విజయ రామరాజు అన్నారు యువత తమ మేధో శక్తిని దేశం కోసం ఉపయోగించాలని కోరారు తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తుడా కార్యాలయాల్లో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్ని ఘనంగా జరిపారు మున్సిపల్ కమిషనర్ విజయ రామరాజు ఎమ్మెల్యే సుగునమ్మ తుడా చైర్మన్ నరసింహ యాదవ్ ఇచ్చేసి జాతీయ పతాకానికి గౌరవ వందనం చేశారు ఎందరో మహానుభావుల త్యాగఫలమే నేటి స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలని కమిషనర్ విజయ రామరాజు అన్నారు మహనీయుల కళల్ని సాకారం చేసేందుకు ప్రతి పౌరుడు కృషి చేయాలన్నారు యువత మేధో శక్తిని దేశ అభివృద్ధికి ఉపయోగించాలన్నారు నాటి మహనీయుల పోరాట ఫలితమే నేటి ప్రగతి ఫలాలని తెలిపారు మనతో పాటు 
ఆవిర్భవించిన దేశాలతో పోల్చుకుంటే డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలతో పాటు ఒక మంచి డెమోక్రసీతో ముందుకు వెళ్ళాం మనం ఈరోజు తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫున రీసెంట్ గా తిరుపతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని విస్తరించి విమానయాన ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే లక్ష్యమని ఎయిర్పోర్టు డైరెక్టర్ సిహెచ్ పుల్లా అన్నారు తిరుపతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో బుధవారం డెబ్బై రెండవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను అట్టహాసంగా నిర్వహించారు ప్రధాన టెర్మినల్ భవనం ఎదుట ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ సిహెచ్ పుల్లా జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించగా సిఐఎస్ఎఫ్ దళం మార్చ్ ఫాస్ట్ నిర్వహించి వందన సమర్పణ గావించారు అనంతరం భద్రతా దళం చేసిన వివిధ విన్యాసాలు డాగ్ స్వాడ్ విన్యాసాలు చిన్నారుల నృత్య ప్రదర్శనలు ఆహుతులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి దేశ అభివృద్ధికి గ్రామాలే పట్టుకోమలని అలాంటి గ్రామాల అభివృద్ధికి రెవెన్యూ సిబ్బంది ధర్మబద్ధంగా కృషి చేస్తూ గాంధీజీ కన్న కళలను నెరవేర్చాలని తిరుపతి రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారి పేర్కొన్నారు తిరుపతిలోనే సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆర్డీఓ నరసింహులు ఎగరవేసి గౌరవ వందనం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ మాట్లాడుతూ గ్రామీణ అభివృద్ధికి రెవెన్యూ సిబ్బంది ధర్మంగా కృషి చేస్తూ గాంధీజీ ఆశయాలను నెరవేర్చాలని కోరారు ఎందరో మహానుభావుల త్యాగాల ఫలితంగా నేడు స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకుంటున్నామని వారి స్ఫూర్తితో వారి ఆశయ సాధనకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు పేర్కొన్నారు బుధవారం చిత్తూరు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో డెబ్బై రెండవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు గాంధీ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘన నివాళి అర్పించారు జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి అమరవీరులకు జోహార్లు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా చిత్తూరు నగర మేయర్ కటార్ హేమలత మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా కాకుండా అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడాలని ఆమె కోరారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విద్య వైద్యం క్రీడ అన్ని రంగాల్లో రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని తెలిపారు స్వామి వివేకానంద మాజీ రాష్ట్రపతి దివంగత అబ్దుల్ కలాంల సూక్తులను యువత ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకెళ్లాలని కోరారు ప్రతి ఒక్కరూ సోమర్తనాన్ని వీడి కష్టపడే తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలని కోరారు అప్పుడే దేశం అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు ఎమ్మెల్సీ దొరబాబు మాట్లాడుతూ గాంధీజీ కన్న కళలు గ్రామ స్వరాజ్యం రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం మార్చి నాటికి సిద్ధించిన ఉందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీ చైర్పర్సన్ గీర్వాణి ఎమ్మెల్యే సత్యప్రభ వైవి రాజేశ్వరి తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు పులవర్తి నాని చంద్రప్రకాష్ కటారి ప్రవీణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు స్వాతంత్ర యోధుల ఉద్యమ స్ఫూర్తిని భావి భారత పౌరులకు తెలిపి వారిలో జాతీయత భావాలను పెంపొందించాలని టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వహణాధికారి డాక్టర్ సుధారాణి కోరారు కరకంబాడి మార్గంలో గల తెలుగుతల్లి వృద్ధాశ్రమంలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి డాక్టర్ సుధారాణి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేసి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పించారు అనంతరం ఆశ్రమంలోని వృద్ధులకు పనులు పంపిణీ చేశారు స్వాతంత్ర యోధుల కృషి ఉద్యమ స్ఫూర్తిని భావి తరాల వారికి తెలియజేయాలని కోరారు గొడవలు కావచ్చు సమస్యలు కావచ్చు కావచ్చు దీనికి కూడా అతీతంగా ఈరోజు యువత ముందుకెళ్లాలని ఆ స్ఫూర్తి అలాగే కొనసాగాలని భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మన భారతదేశం మనందరం కూడా భారతీయులం అనే ఒక గొప్ప భావన మన అందరిలో కూడా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ మంచి కార్యక్రమంలో పిల్లలు కూడా దూరమైన తల్లిదండ్రుల్ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులుగా భావిస్తూ ఒక గొప్ప మనసుతో వాళ్ళకు స్వీట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళతో ఆనందాన్ని పంచుకోవాలనుకుంటున్నా పెద్ద మనసు అందరికీ కూడా నా నమస్కారం పుంగునూరులో బుధవారం ప్రైవేటు బస్ స్టాండ్ వద్ద మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ షమీం షరీఫ్ జెండా ఎగరవేసి ప్రతిరోజు జనగణమన ఆలాపన కార్యక్రమం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ లోకేశ్వర్ వర్మ మాట్లాడుతూ జనగణమన కమిటీ సభ్యులను ప్రశంసించారు గత పది రోజుల నుండి లాయర్ ప్రకాష్ దీపక్ ఆయుబ్లు ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపించేందుకు కృషి చేశారని జనగణమన కమిటీని ఏర్పాటు చేసి తద్వారా ప్రతిరోజు పుంగునూరులోనే ముఖ్యంగా కూడలిలోనే బస్టాండు గోకుల్ సర్కిల్ మూడప్ప సర్కిల్ వద్ద స్పీకర్లు ఏర్పాటు చేశారు 
ముందుగా సైరన్ మోగుతుంది సరిగ్గా ఎనిమిది గంటలకు జనగణమన ఆలాపన ప్రారంభమవుతుంది పట్టణంలోనే వారు ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ షమీఫ్ షరీఫ్ వైస్ చైర్మన్ ఆవుల అమర కౌన్సిలర్లు జనగణమన కమిటీ సభ్యులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విద్యా ప్రమాణాలతో పాటు పరిశోధన విలువలు పెరగాలని ఎస్వీయూ వీసీ దామోదరం కోరారు తిరుపతిలోనే ఎస్వీ యూనివర్సిటీ స్టేడియంలో డెబ్బై రెండవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఎస్వీ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు అధ్యాపకులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని జాతీయ జెండాకు గౌరవ వందనం చేశారు ఈ సందర్భంగా వీసీ దామోదరం మాట్లాడుతూ ఎస్వీ యూనివర్సిటీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందినదని అలాగే దేశంలోని దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో ఎస్వీయూ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిందన్నారు అంతటి విశిష్టతను సొంతం చేసుకున్న విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యా ప్రమాణాలు పరిశోధన విలువలను మరింత పెంచాలని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండాలని let us take a pledge deep inside our hearts to promote one feeling one religion and one thought all through thank you one and all jai hind renigunthalo vaada vaadala 72va swatantra dinotsava vedikalanu budhavaram gananga nirvahincharu ee sandarbhanga renigunta mandalamlone prabhutva private karyalayalu vidya samasthallo jatiya patakalanu aavishkarinchi vandana samarpana chesaru ప్రధానంగా రైల్వే స్టేషన్ ఎదుట విశ్రాంత రైల్వే ఉద్యోగులు నాగేష్ రాజేంద్ర తాజా మాజీ సర్పంచ్ పాక్యముత్తు ఆర్పీఎఫ్ సిఐ వీరాసింగ్ ఎస్ఐలు కోటీశ్వర్ రావులు గాంధీజీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు అనంతరం జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు పంచాయతీ కార్యాలయం వద్ద ఈవో పిఆర్డీ అరుణ అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఎస్ఐలు మోహన్ నాయక్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వద్ద కమిటీ చైర్మన్ రమణ డాక్టర్ మధుసూదన్ రావు ఇన్ఫెంట్ జీసస్ స్కూల్లో మాజీ ఎంపీటీసీ విఎస్ ధర్మరాజులు డాక్టర్ బ్రహ్మానందం జెండాను ఆవిష్కరించి విద్యార్థుల వందన సమర్పణ స్వీకరించారు రేణిగుంట శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థ విద్యార్థులు పురవీధుల్లో భారీ జాతీయ పతాకాన్ని పట్టుకుని ప్రదర్శనను నిర్వహించారు ఆశా స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో వెదళ్ల చెరువు ఎస్టీ కాలనీ ప్రాథమిక పాఠశాలలో సంస్థ అధ్యక్షుడు జూలియన్ రాజు పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి వందన సమర్పణ చేశారు ఎందరో స్వాతంత్ర యోధుల త్యాగ ఫలితంగా మన దేశంకు బ్రిటిష్ పాలకుల నుండి విముక్తి లభించిందని స్వాతంత్ర పోరాట ఉద్యమం గురించి భావి తరాలకు తెలియజేయాలని తిరుపతి టౌన్ బ్యాంక్ చైర్మన్ పులిబుగోరు మురళి పేర్కొన్నారు తిరుపతిలోనే టౌన్ బ్యాంక్ లో చైర్మన్ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేసి గౌరవ వందనం చేశారు విద్యార్థులలో జాతి భావాన్ని పెంపొందించాలని ఈ సందర్భంగా పులిగోరు మురళి పేర్కొన్నారు అలాగే జెండా ఆవిష్కరణలో పాల్గొని విద్యార్థులకు మిఠాయిలు పంచిపెట్టారు పండుగ ఈరోజు ఆగస్టు పదైదు ఈ ఆగస్టు పదైదున ప్రతి ఒక్కరు హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అందరూ కలిపి జరుపుకునే పండుగ మన భారత మాత పండుగ ఆ పండుగే ఈ ఆగస్టు పదైదున అలాగే తిరుపతిలోని పాతిమా స్కూల్లో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి పాతిమా స్కూల్లో ఇరవై ఐదు మీటర్లతో తయారు చేసిన జాతీయ పతాక ప్రదర్శనను నిర్వహించారు మహతి ఆడిటోరియం నుండి నాలుగు కాళ్ల మండపం వరకు సాగింది విద్యార్థుల త్రివర్ణ పతాక ప్రదర్శన పట్టణ ప్రజలను ఆకట్టుకుంది మేము ఫాతిమా స్కూల్ నుంచి వస్తున్నాం ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఈరోజు మేము హండ్రెడ్ మీటర్స్ ర్యాలీ మా స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు దీంట్లో సో ఈరోజు మనం సెవెంటీ సెకండ్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము స్వాతంత్ర్య సమర యోధుల స్ఫూర్తితో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని నూట చరిత్ర కలిగిన చిత్తూరు టౌన్ బ్యాంక్ మరింతగా అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు టౌన్ బ్యాంక్ చైర్మన్ షణ్ముఖం తెలిపారు చిత్తూరు టౌన్ బ్యాంక్ మెయిన్ బ్రాంచ్ లో డెబ్బై రెండవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టౌన్ బ్యాంక్ చైర్మన్ షణ్ముఖం జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు గాంధీ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళి అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో బ్యాంకు సిబ్బంది ఉద్యోగులకు తీపి మిఠాయిలు పంచిపెట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో టౌన్ బ్యాంక్ చైర్మన్ షణ్ముఖం మాట్లాడుతూ స్వాతంత్రం రాకమునిపై చిత్తూరు టౌన్ బ్యాంక్ ఏర్పడిందని తెలిపారు అమరవీరుల స్ఫూర్తితో భావి తరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా మంచి ఆలోచన విధానంతో బ్యాంకులు అభివృద్ధి చేస్తున్నామని తెలిపారు బ్యాంకుకు నూట పది సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగి ఉందని ఇంత పెద్ద చరిత్ర కలిగిన బ్యాంకుకు పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చి ఖాతాదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించడానికి పాలక మండలి అన్ని రకాల చర్యలు అన్ని రకాల చేపడుతున్నామని పేర్కొన్నారు బ్యాంకును అభివృద్ధి దిశలో నడపడమే ధ్యేయంగా పాలక మండలి పనిచేస్తుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బ్యాంకు అధికారులు ఉద్యోగులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు శ్రీకాళాస్తి ఆలయంలో బుధవారం పూజారి స్వాతంత్ర స్ఫూర్తితో జాతీయ జెండాని ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం చేతిలో ఉంచి అభిషేకం నిర్వహించారు భక్తులు ఆసక్తిగా తిలకించారు
శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలోని తులసి అనే పూజారి పదహారు కాళ్ల మండపం వద్ద గల ఆంజనేయ స్వామికి చేతిలో జాతీయ జెండా చిత్రీకరణ చేసి మొదటిగా పాలతో గంధం అభిషేకం చేశారు తర్వాత విభూది అలంకరణతో పాటు స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంజనేయ స్వామి చేతిలో జాతీయ పతాకం చిత్రీకరణ చేశారు జాతీయ జెండాతో ఉన్న హనుమంతయ్య ప్రత్యేక ఆకర్షణీయంగా నిలిచింది పూజారి తన జాతీయత భావాన్ని చాటుకున్నారు శ్రీకాళహస్తి ఆలయంకు వచ్చే భక్తులకు ఆంజనేయ స్వామి అలంకరణ ఆకర్షణీయంగా ఉండడంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తున్నారు అర్చకులను ఇప్పుడు కాసేపు విరామం శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఈసీహెచ్ఎస్ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నవీ ఎయిర్ పోర్ట్స్ అథారిటీ పోస్టల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ రైల్వేస్ ఐఐటి ఐఏఎస్ఈఆర్ ఆరోగ్య భద్రత ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం ఈఎస్ఐ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఏపీఎస్ పిడిసిఎల్ ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ఎంప్లాయ్ హెల్త్ స్కీమ్ ఆపరేషన్లు ఉచితం కు అత్యాధునిక పద్దతి ద్వారా కోతా కుట్టు లేకుండా లేజర్ మరియు ల్యాప్రోస్కోపిక్ చికిత్స చేయబడును అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల కార్డ్ హోల్డర్ క్యాష్లెస్ ఎంట్రీ శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ తిరుపతి ఫోన్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సిక్స్ జీరో సెవెన్ నైన్ డబల్ జీరో దేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించి డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు గడుస్తున్న మహిళలకు ఇంకా రక్షణ లేకుండా పోతోందని ఐద్వా నాయకురాలు సాయి లక్ష్మి అన్నారు తిరుపతి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద ఉన్న గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఐద్వా మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు డాక్టర్ శిల్పా మృతికి కారుకులైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా దేశంలో రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోతుందని సాయి లక్ష్మి అన్నారు స్త్రీలపై అత్యాచారాలు లైంగిక దాడులు పెరిగిపోతున్నాయన్నారు పది రోజుల క్రితం శిల్ప ఆత్మహత్య చేసుకోగా మానసిక ఒత్తిడితో గీతిగా అనే విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకుందని అన్నారు దోషులను త్వరగా గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ కు జాతీయ స్థాయిలో స్వచ్ఛ భారత్ రైల్వే విభాగంలో తృతీయ స్థానం రావడం చాలా గర్వకారణంగా ఉందని తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ అధికారి సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు ఆగస్టు పదిహేనున డెబ్బై రెండవ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఇండియన్ రైల్వే సంస్థ తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ కు తృతీయ బహుమతి ప్రదానం చేసింది ఆ బహుమతిని బుధవారం రైల్వే స్టేషన్ లో ప్రదర్శనగా ఉంచారు అలాగే స్వచ్ఛ భారత్ అవార్డు రావడానికి కృషి చేసిన వర్కర్లందరికీ ఈ సందర్భంగా సత్యనారాయణ అభినందించారు సమిష్టి కృషి ఇరవై నాలుగు గంటల పారిశుద్ధ్య పర్యవేక్షణ వలన జాతీయ స్థాయిలో తృతీయ స్థానం పొందామని భవిష్యత్తులో ప్రథమ స్థానంలో నిలిపేందుకు కృషి చేస్తామని పేర్కొన్నారు క్లీన్లీనెస్ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల డైలీ వాళ్ళు వాష్ చేయడం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ కొన్ని వేల మంది మన తిరుపతి స్టేషన్కి వస్తున్నారు శుభ్రతలో చాలా ముందున్నాం మనము నెక్స్ట్ టైం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ రావడానికి ట్రై చేస్తాం యలమండం పంచాయతీ లక్ష్మీపురం గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ అంకాల పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో నూతన విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహా కుంభాభిషేక మహోత్సవ వేడుకలు ఆద్యంతం వైభవంగా నిర్వహించారు రేణిగుంట మండలం ఎలమండ్యం పంచాయతీ లక్ష్మీపురం వద్ద నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ అంకాల పరమేశ్వరదేవి ఆలయంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున ఆలయ గర్భగుడిలో మూల విరాట్ను ప్రతిష్ఠించారు అనంతరం అమ్మవారికి విశేష అభిషేక పూజలు నిర్వహించారు తర్వాత ప్రత్యేక పుష్పాలతో అమ్మవారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు వైఎస్సార్సీపీ శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త బియ్యపు మధుసూందర్ రెడ్డి రేణుగుంట చెట్పీటీసీ మాజీ సభ్యుడు తిరుమల రెడ్డి మండల కన్వీనర్ హరి రమేష్ ప్రభాకర్లు మహా కుంభాభిషేక పూజల్లో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు తిరుపతిలో ఈద్గా మైదానం కోసం స్థలం కేటాయించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ దిశగా ఎమ్మెల్యే తుడా చైర్మన్ కృషి చేయాలని తిరుపతి ముస్లిం మైనార్టీ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు కోరారు తిరుపతి ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి వద్ద ఉన్న ముస్లింల షాదీ మహల్లో ముస్లింల సోదరుల ఆత్మీయ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో ముస్లింలు ఎదుర్కొంటున్న ఈద్గా స్థల సమస్యపై చర్చించారు గత నలభై సంవత్సరాలుగా ఎస్వీ ఎదురుగా ఉన్న ఈద్గా మైదానంలో ప్రార్థనలు చేసుకుంటుంటే రైల్వే వారు తమ స్థలంగా పేర్కొంటూ ఘర్షణ చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని కోర్టులో కేసులు నడుస్తుందని సంఘం నాయకులు మెహబూబ్ బాషా పేర్కొన్నారు తిరుపతి విస్తరించడంతో పాటు ముస్లింల జనాభాకు తగిన విధంగా మరో ఈద్గా మైదానాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలన్నారు ఇందుకు స్థలాన్ని కేటాయించేలా ఎమ్మెల్యే తుడా చైర్మన్ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరించాలన్నారు హైదరాబాద్ లో అతిపెద్ద రీటైలర్ షాప్ గా పేరొందిన హెరిటేజ్ ప్రెస్ షాపింగ్ మాల్ ను త్వరలో తిరుపతిలో ప్రారంభించనున్నారు 
ఈ నేపథ్యంలో నగరంలోనే అన్నారావు సర్కిల్ నుండి మున్సిపల్ ఆఫీస్ సర్కిల్ వరకు హెరిటేజ్ సిబ్బంది ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ నెల పద్దెనిమిదిన తిరుపతిలోని అన్నారావు సర్కిల్ వద్ద హెరిటేజ్ షాపింగ్ మాల్ ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు సంస్థ ప్రతినిధి తెలిపారు అలాగే త్వరలో ఎంఆర్పల్లి సర్కిల్ వద్ద మరో మాల్ ను ఏర్పాటు చేస్తామని వివరించారు సో మాకు వచ్చేసి హైదరాబాద్లో మొత్తం నైంటీ స్టోర్స్ ఉన్నాయి సో ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఎస్టాబ్లిష్ ఇక్కడ ప్రీ లాంచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ర్యాలీ ఈరోజు చేద్దామని అనుకున్నాము అందుకే ర్యాలీ చేస్తున్నాము ఏంటంటే పబ్లిసిటీ కోసం మాకు మాకు మంచిగా మా కంపెనీ గురించి పబ్లిసిటీ అందరు తెలియాలి హెరిటేజ్ గురించి తెలియాలని చెప్పేసి ర్యాలీ చేస్తున్నాము కలాంజలిలో ప్యూర్ సిల్క్తో పట్టు చీరలు ఎంతో నాణ్యతగా ఉంటాయని సంస్థ నిర్వాహకురాలు శైలజా కిరణ్ అన్నారు తిరుపతి రేణిగుంట రోడ్డులోని కలాంజలిలో కొనుగోలుదారులకు ఆగస్టు పన్నెండు నుండి సెప్టెంబర్ తొమ్మిది వరకు ప్రతిరోజు డ్రా నిర్వహించి లక్కీ డ్రాలో గెలుపొందిన వారికి ఒక గ్రాము బంగారు నాణ్యాన్ని బహుమతిగా ఇస్తున్నారు ఆగస్టు పదిహేనున జరిగిన డ్రాకు ముఖ్య అతిథిగా సంస్థ ఎండి శైలజా కిరణ్ విచ్చేశారు వివాహ వేడుకలకు వివిధ రకాల బంగారు జరి పట్టు చీరలు ఎంతో నాణ్యమైనవి లభిస్తాయని శైలజా కిరణ్ తెలిపారు అనంతరం నూతన మోడల్స్ ను పరిశీలించి కలాంజలి ప్రత్యేకతను గురించి వివరించారు మా కలాంజలి కస్టమర్స్ అందరికీ గోల్డ్ కాయిన్ ఆఫర్ పెట్టామండి ప్రతి షోరూంలో కూడా ఎవ్రీ డే డ్రాస్ ఉంటాయి ఎవ్రీ డే వన్ సింగిల్ కస్టమర్ విల్ గెట్ వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ కాయిన్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ అవర్ షోరూమ్స్ సో అస్ మెనీ యాజ్ సిక్స్ సెవెన్ షోరూమ్స్లో ఆరు ఏడు మందికి గోల్డ్ కాయిన్స్ ఈ మంత్ అంతా ఉంటుంది సో ప్లీజ్ కమ్ షాప్ ఎట్ కలాంజలి అండ్ గెట్ యువర్ గోల్డ్ కాయిన్ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది మరుగుదొడ్ల నిర్మాణంలో చిత్తూరు జిల్లా దేశంలో మొదటి స్థానం సాధించడం గర్వంగా ఉంది స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో మంత్రి ఆనంద్ బాబు తుది దశకు చేరుకున్న అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ శ్రీవారి మూలవర్లకు పరివార దేవతలకు కలస స్నపన తిరుమంజనం పద్దెనిమిది వేల మందికి మూల విరాటు దర్శనం కల్పించిన టిటిడి ఎర్రచందనం పరిరక్షణకు టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తున్నారు సమ సమాజ స్థాపనకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతతో పనిచేయాలి ప్రతి ఒక్కరు ఎప్పుడు గుర్తింపు లభిస్తుంది టాస్క్ ఫోర్స్ ఐజీ కాంతారావు టెక్నాలజీతో నేర పరిశోధనలో విజయం సాధిస్తున్నాం ప్రజలకు ఉత్తమ సేవలు అందించేలా కృషి చేస్తున్నాం మహిళల భద్రతపై ఎన్నో కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తున్నాం షీబాట్ వెబ్సైట్ మంచి ఫలితాలిస్తోంది ఎస్పీ అభిషేక్ మహంతి అందరి భాగస్వామ్యంతోనే స్వచ్ఛ భారత్ అవార్డు సాధించాం ఇరవై నాలుగు గంటలు పర్యవేక్షణతోనే జాతీయ స్థాయిలో తృతీయ స్థానం సాధించాం ప్రథమ స్థానంలో సాధించేందుకు కృషి చేస్తాం రైల్వే అధికారి సత్యనారాయణ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణతేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం